हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो जो है वो है सर्बल कॉर्टिक्स के बारे में सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो ह्यूमन ब्रेन में सर्बल कॉर्टिक्स जो है वो हाईली डेवलप्ड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म से सर्बल कॉर्टिक्स एक थिक लेयरिंग है नर्व सेल बॉडीज की जो कि थ्री एम एम थिक है और कवर करती है सेरिब्रम को सेरबल कॉर्टिक्स जो है वो ग्रे कलर का होता है क्योंकि ये कंसिस्ट करता है लार्जली ऑफ नर्व सेल बॉडीज और अनमाइलिनेटेड पाइपर्स इसलिए इसको ग्रे मेटर कहा जाता है और कॉर्टिक्स के अंदर सेरब्रम कंपोज्ड होते हैं माइलिनेटेड एग्जोन से इसलिए इसका अपेयरेंस जो होता है वो वाइट होता है और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज होती हैं सेरब्रल कॉर्टिक्स जो है वो लोअर मैमल्स में स्मॉल और स्मूथ होता है जैसे कि रैट और हायर मैमल्स में ये ज़्यादा व्रिंकल और फोल्डेड होता है और इस तरह इसका एक्चुअल साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम टॉवल को व्रिंकल करें और फोल्ड्स उसमें करें तो वो छोटा सा हो जाएगा जितने हम उसमें फोल्ड्स करें वो छोटा हो जाएगा लेकिन असल में वो बड़ा होगा तो इसी तरह ब्रेन में सेरबल कॉर्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा व्रिंकल्ड है हायर मैमल्स में और मगर वो इस तरह ज़्यादा बड़ी होती है और कम स्पेस में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और लोअर मैमल्स में जैसे कि रैट वो स्मूथ होती है और छोटी होती है आप कोई ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा सारे सेंसरी सिस्टम जो होते हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन टू द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कॉर्टिक्स मोटर एरिया में आ रही होती हैं और सेंसरी एरिया में आ रही होती हैं और बाकी जो होती हैं जो कि ना मोटर में होती हैं और ना सेंसरी में वो एसोसिएशन एरिया में इंक्लूड हो जाते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपेक्ट्स ऑफ बिहेवियर के जैसे कि जैसे कि रेज थाट मेमरी और ऑक्यूपाई करते हैं लार्जेस्ट एरिया ऑफ कॉर्टिक्स ब्रेन जो है वो बेसिकली दो हेमोस्फेयर्स पे मुश्तमिल है जो कि डिवाइड हैं डीपली बीच में से फ्रॉम फ्रंट टू रेयर इसलिए जो लेफ्ट साइड का डिवाइडेड पार्ट है उसे लेफ्ट हेमोस्फेयर कहा जाता है और राइट right पार्ट का जो डिवाइडेड पार्ट है उसे राइट right हेमोस्फेयर कहा जाता है तो ये ईच हेमोस्फेयर जो हर साइड का हेमोस्फेयर है वो डिवाइडेड हैं चार लोब्स में और उन लोब्स में जो है वो है प्रोराइटल लोब ऑसिपिटल लोब टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब जो हैं वो सेपरेट होते हैं एक सेंट्रल फिजर से जो कि टॉप हेड से साइड बेस तक जाती है एयर्स तक सेंट्रल फिजर के बिल्कुल पीछे जो है वो पेराइटल स्टार्ट होता है और पेराइटल से पीछे जो बाकी होता है वो ऑसिपिटल होता है और साइड्स पे दोबारा टेम्पोरल जो है वो डिमार्केटेड है बाय डीप फिजर जो कि साइड ऑफ द ब्रेन पे है और इसे लेटरल फिजर कहा जाता है मोटर एरिया की बात करें जिसे मोटर कॉर्टेक्स भी कहा जाता है वो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी वॉलेंट्री मूवमेंट्स कौन से होती हैं जो कि आप जो आपके कंट्रोल में होती हैं लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि आपने किस वक्त अपना हाथ हिलाना है चाय का कप लेने के लिए किस वक्त चलना है आपने अपने रूम तक जाने के लिए या इस तरह ये वो चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हो ये जो है ये प्रेजेंट होता है सेंट्रल फिजर के बिल्कुल फ्रंट पे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन इसके सर्टन स्पॉट्स पर प्रोड्यूस करती हैं मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी और जब ये इंजर्ड हो जाता है तो और जब ये इंजर्ड हो जाता है तो मूवमेंट्स जो हैं वो इम्प्योर हो जाती हैं मोटर कॉर्टिक्स पर बॉडी जो है वो रिप्रेजेंट होती है अपसाइड डाउन लाइक फॉर एग्जांपल अगर टोज हैं टोज जो हैं वो आर्बिट्रेट होते हैं मोटर कॉर्टिक्स पे टॉप पे बिल्कुल और टंग और माउथ जो है वो बॉटम पे होती है तो इस तरह मूवमेंट जो है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की वो राइट हेमोस्फेयर मोटर कॉर्टिक्स जो है वो गवर्न करता है और राइट साइड ऑफ द बॉडी की जो मूवमेंट है वो लेफ्ट हेमोस्फेयर का मोटर कॉर्टेक्स जो है वो कंट्रोल okay. करता है सोमेट्रो सेंसरी एरिया की बात करें जिसे सोमेट्रो सेंसरी कॉर्टिक्स भी कहा जाता है तो सोमा मतलब बॉडी और सेंसरी सेंस से वॉल्व हुआ है तो ये जो है ये बॉडी सेंस एरिया है पेराइटल लोब में जो कि मोटर कॉर्टेक्स से सेपरेट है थ्रू सेंट्रल फेजर इस एरिया में जब स्टेमुलेशन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की जाती है तो वो प्रोड्यूस करती है सेंसरी एक्सपीरियंसिस अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी के ये रिप्रेजेंट करती है हीट टच कोल्ड पेन एंड सेंस ऑफ द बॉडी मूवमेंट इसमें भी लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं टॉप एरिया पे सेंसरी कॉर्टिक्स के और अपोजिट हेमोस्फेयर पे और जैसे अगर फेस है तो वो जोमेटो सेंसरी एयर के एरिया के लोअर साइड पर होगा जैसे कि हमने सेंट्रल कोर की जैसे कि हमने सेंट्रल कोर की डिटेल वीडियो में पढ़ा था कि मेडेला जो है वो पॉइंट है जहाँ मेजर नर्व ट्रैक्स क्रॉस ओवर होती हैं जिसकी वजह से राइट हेमोस्फेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के और लेफ्ट साइड का जो हेमोस्फेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है राइट साइड ऑफ द बॉडी के तो इस तरह जो सेंसरी एम्पल्स राइट साइड ऑफ द बॉडी के होते हैं वो 
जाते हैं लेफ्ट सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स में और मसल्स जो हैं राइट फुट और हैंड के वक्त कंट्रोल होते हैं लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स से मोटर और सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स ईच साइड ऑफ द ब्रेन के जो हैं वो कंसर्न होते हैं मेनली विद देयर ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी ये एक जनरल रूल है कि एक पार्ट जो है बॉडी का वो उतना ही एसोसिएटेड होगा मोटर कॉर्टेक्स और सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स से जितना वो इस्तेमाल होगा लाइक like किसी भी बॉडी पार्ट की एसोसिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके सेंसिटिविटी और यूज के फॉर एग्जांपल अगर फोर फुटेड मैमल्स की बात करें तो डॉग के फोर पार्ट यानी अगले दो टांगे जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कॉर्टिक्स में बिल्कुल स्मॉल अमाउंट की होती है और बल्कि कॉर्टिकल टिश्यूज जो होते हैं वो उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं ब्रेन में और कॉर्टिक्स में जबकि अगर रकून की बात करें तो रकून जो है वो अपने फोर पॉज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है एक्सप्लोर करने में अपनी सराउंडिंग को मैनिपुलेट करने में तो इसलिए उस कि कॉर्टिकल एरिया में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होती है वॉल्कर और जॉनसन ने कहा 1964 में सिमिलरली एक और एक्सपेरिमेंट में रैड जिसने अपने एनवायरनमेंट को जानने के लिए अपने सेंसिटिव विस्कर्स का इस्तेमाल किया था तो उसका एक सेपरेट कॉर्टिकल एरिया था हर एक विस्कर का तो इससे हमें पता लगता है कि आप जिस पार्ट को ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो पार्ट वो कॉर्टिकल एरिया में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा वो ज्यादा जगह कवर करेगा कॉर्टिकल एरिया में विजुअल एरिया की बात करें तो ऑसिपिटल लोग के साथ एरिया होता है कॉर्टिक्स का जो कि इम्पोर्टेंट होता है विजन में और उसे विजुअल एरिया कहा जाता है ऑप्टिक नर्व फाइबर और न्यूरल पाथवेज जो हैं वो हर आंख से विजुअल कॉर्टिक्स की तरफ जाते हैं तो नोटिस किया गया है कि इन में से कुछ फाइबर्स राइट आई से राइट सेरेब्रल हेमोस्फेयर को जाते हैं और लेफ्ट आई से लेफ्ट सेरेब्रल हेमोस्फेयर को जाते हैं और बाकी फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस ओवर हो रहे हैं एक जंक्शन से जिसे ऑप्टिक चाइसमा कहा जाता है और यहाँ से अपने ऑपोजिट हेमोस्फेयर में जाते हैं फाइबर्स जो कि दोनों आंखों की राइट साइड के राइट right साइड के हैं वो जाते हैं राइट साइड ऑफ द ब्रेन के और लेफ्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द बोथ आईज के जाते हैं लेफ्ट हेमोस्फेयर में आई के सो एज अ रिजल्ट विजुअल एरिया का डैमेज अगर होता है तो एक साइड का फॉर एग्जांपल लेफ्ट का लेफ्ट का डैमेज हुआ है तो वो ब्लाइंड करता है लेफ्ट साइड दोनों आंखों की फील्ड्स की और रिजल्ट में लॉस ऑफ विजन आता है राइट साइड ऑफ द एनवायरमेंट जब ह्यूमंस का विजुअल एरिया स्टिमुलेट किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के थ्रू तो पेशेंट रिपोर्ट करता है फ्लैशेस और स्पॉट्स लाइट के जो कि एक फिनोमिना बनाते हैं रिसर्च के लिए एक बेसिस बनाते हैं कि आर्टिफिशियल विजन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है ब्लाइंड पीपल को ऑडिटरी एरिया की बात करें तो ऑडिटरी एरिया जो है वो प्रेजेंट होता है टेम्पोरल लोब में ईच हेमोस्फेयर के और इन्वॉल्व होता है एनालिसिस में ऑडिटरी कॉम्प्लेक्स ऑडिटरी सिग्नल्स के ऑडिटरी एरिया में स्पेशल मैपिंग है जिसमें एक एरिया जो है वो सेंसिटिव होता है हाई टोन्स का और दूसरा एरिया जो होता है वो सेंसिटिव होता है लो टोन्स का दोनों एयर ऑडिटरी एरिया में रिप्रेजेंट होते हैं लेकिन कनेक्शन ऑपोजिट साइड का स्ट्रॉगर होता है हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो जो है वो है फ्रंटल एसोसिएशन एरिया और पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया की सो लेट्स गेट इन टू दीडियो बाकी सेंट्रल कॉर्टिक्स के एरिया जो कि सोमेटो सेंसरी और मोटर प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते वो एसोसिएशन एरियाज कहलाते हैं एसोसिएशन एरियाज जो हैं वो दो टाइप के हैं फ्रंटल एसोसिएशन एरिया और पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया फ्रंटल एसोसिएशन एरिया की अगर हम बात करें तो वो वो पार्ट है जो कि फ्रंट लोब पे है और मोटर एरिया के फ्रंट साइड पे है ये इन्वॉल्व होता है और रोल प्ले करता है थॉट प्रोसेस में और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करता है एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि वो मंकीज जिनके फ्रंट लोब में लेजन थे तो उनकी एबिलिटी जो थी डिलेड रिस्पांस प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी जैसे कि दो आइडेंटिकल कप्स में एक में फूड रखा गया था और दूसरे में नहीं और फिर उसके आगे उन्होंने एक ओपेक स्क्रीन प्लेस की थी कुछ सेकंड्स के लिए जो कि सेकंड्स थे वो फाइव टू सिक्सटी सेकंड्स थे और उसके बाद जब ओपेक स्क्रीन हटाई जाती थी तो मंकी जो था जिसका ये एरिया डैमेज था उसे ये याद नहीं रहता था कि फूड जो है वो कौन से कप में है हालांकि उसके सामने फूड जो है वो बाकायदा रखकर और स्क्रीन रखी गई थी वेयर एज अगर नॉर्मल मंकीज के साथ ये किया जाता तो वो सेवरल मिनट्स तक उसका आंसर याद रखते कि किस वाले कप में फूड है डिलेड रिस्पॉन्स डेफिसिट सिर्फ फ्रंटल कॉर्टिक्स में लेजन होने से होता है इवन ह्यूमन जिनका ये एसोसिएशन एरिया जो है वो डैमेज हो तो वो सब कर सकते हैं लेकिन अगर वो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ, काम कर रहे हों और उनको एक स्ट्रैटेजी से स्विफ्टली शिफ्ट किया जाए दूसरे स्ट्रैटेजी पे 
तो उन्हें तब मुश्किल होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वरना यूजली वो बाकी सारे काम बहुत आसानी से कर लेते हैं पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया की बात करें तो वो लोकेटेड है वेरियस प्राइमरी सेंसरी एरिया में जो कि कंसिस्ट करती हैं सब एरियाज और ईच एरिया जो है वो सर्व कर रहा होता है पर्टिकुलर सेंस यानी कि पोस्टीरियर एसोसिएशन एरियाज के जो लोब्स हैं वो हैं ऑसिपिटल टेम्पोरल और पेराइटल जो कि सर्व कर रहे हैं हर एक पर्टिकुलर सेंस को लाइक फॉर एग्जांपल जो लोअर पोर्शन है टेम्पोरल लोब का वो रिलेटेड है विजुअल परसेप्शन से इस एरिया में लिजन हो तो वो कॉज करता है एबिलिटी टू रिकगनाइज एंड डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट फॉर्म्स ये लॉस कॉज नहीं करता विजुअल एक्विटी को जो कि प्राइमरी विजुअल एरिया जो है ऑस्पिटल लोब का वो कर सकता है जिसमें इंडिविजुअल देखता है शेप को लेकिन उसे ना पहचान सकता है और ना ही शेप्स में फ़र्क कर सकता है और एसोसिएशन एरियाज पराइटल लोब के इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसकी मदद से आप लोकेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को जो कि आपकी सेंसरी स्पेस में आती हैं फॉर एग्जाम्पल लोकेट कर सकते हो कि ग्लास का रखा हुआ है लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लास जो है वो टेबल पे रखा हुआ है तो आप उसको लोकेट कर सकते हो अगर आपसे कोई पूछे भाई ग्लास का है तो यू वुड बी लाइक वो टेबल पे पड़ा है तो यानी आप उस ग्लास को लोकेट कर सकते हो और ये मेनटेन करता है इंटरनल मैप इन्वायरमेंट का फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड के घर का रास्ता आपको पता होगा तो ये पेराइटल एसोसिएशन लोब का कमाल है क्योंकि वो इंटरनल मैप मेनटेन रखते हैं इन्वायरमेंट के